வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் டேர்ம் டூ யூனிட் ஒன் ஹீட் அந்த லெசனோட பார்ட்டு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனில் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதெல்லாம் தெர்மோமீட்டர் இந்த டீச்சிங் எயிடெல்லாம் வச்சு நம்ம இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆர் நாட் தி சேம் திங் தே இன்ஃபேக்ட் மீன் டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வெப்பமும் வெப்பநிலையும் ஒன்றல்ல ரெண்டும் வெவ்வேறு காரணிகள் இதை பார்க்கும்பொழுது வெப்பம் வெப்பநிலை அப்படின்றது எல்லாமே வெப்பத்தை குறிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சியை குறை குறிக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் அது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் டெம்பரேச்சர் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹவ் ஃபாஸ்ட் த ஆத்தம்ஸ் ஆர் மாலிக்குல்ஸ் மூவ் ஆர் வைப்ரேட் வித் இன் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளில் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எவ்வளோ வேகத்தில் இயங்குது இல்லைன்னா அதிருது அதை குறிக்கிறது தான் எனது வெப்பநிலை ஹீட் நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் பட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மெனி மாலிக்குல்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஆப்ஜெக்ட் வெப்பமானது வெப்பநிலையை மட்டும் சார்ந்திராமல் அதில் எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து அமையுது இதில் எவ்வளோ மூவ் ஆகுதுன்றது இருக்குது இது எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் மொத்தமாக இருக்குது அப்படின்றத ஹீட் வெப்பம் குறிக்குது டெம்பரேச்சர் மெஷர்ஸ் த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் வெப்பநிலையானது மூலக்கூறுகளோட சராசரி இயக்க ஆற்றல் குறிப்பிடுது ஹீட் மெஷர்ஸ் த டோட்டல் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகுல்ஸ் இன் த சப்ஸ்டன்ஸ் மொத்த இயக்காற்றலை குறிக்கிறது டோட்டல் ஹீட் இஸ் மெஷர்ட் பை கலோரி த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நீடட் டு ரைஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் பை ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்ப ஆற்றலை நம்ம கலோரி அப்படின்ற அழகால் குறிக்கிறோம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஒரு கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவுக்கு உயர்த்த தேவைப்படக்கூடிய அளவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கலோரி அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் வெப்பம் பரவுதல் அண்ட் அனாலஜி பிட்வீன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் வாட்டர் லெவல் நீர் மட்டமும் வெப்பநிலையும் வாட்டர் ஃப்ளோஸ் வென் தெர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த லெவல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் இப்போ நீர் உயரமான பகுதியிலிருந்து உயரம் குறைந்த பள்ளத்தை நோக்கி பாயும் இட் டஸ் நாட் மேட்டர் இஃப் தெர் இஸ் மோர் வாட்டர் இன் ஒன் பிளேஸ் ஆர் அனதர் ஒரு இடத்துல அதிகமாக தண்ணி இருந்தால் தான் குறைந்த பள்ளத்தை நோக்கி தண்ணி வரும் அப்படின்னு இல்லை குறைந்த அளவு தண்ணீர் இருந்தாலுமே என்ன பண்ணும் பள்ளமான இடத்தை நோக்கி வரும் இப்போ டேம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சேர்த்து வச்சுருக்க நீரை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது பள்ளத்தை நோக்கி வேகமாக வரும் இது இது சின்ன இடத்துல இருந்தால் கூட என்ன ஆகும் கொஞ்சம் மேடான இடத்துல குறைவான நீர் இருந்தாலும் பள்ளத்தை நோக்கி வரும் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் லைக் த வாட்டர் லெவல் இட் டிடர்மைன்ஸ் த டேரக்ஷன் இன் விச் ஹீட் வில் ஃப்ளோ நம்ம நீர் என்ன சொன்னோம் உயரமான பகுதியிலிருந்து தாழ்வான பகுதிக்கு பாயுது அதே மாதிரி வெப்பமானது உயர்ந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள பொருளுக்கு கடத்தப்படுது தெர்மல் கான்டாக்ட் அண்ட் தெர்மல் ஈக்வலிபிரியம் வெப்ப தொடர்பு வெப்ப சமநிலை இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஏ இஸ் அட் ஏ ஹை டெம்பரேச்சர் இந்த பொருள் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் இல்லை தெர்மாமீட்டரில் வெப்பநிலை உயர்ந்து காணப்படுது ஆப்ஜெக்ட் இட் இஸ் ஏ லோயர் டெம்பரேச்சர் இதில் தெர்மாமீட்டரில் வச்சு பார்க்கும்போது குறைந்த அளவு வெப்பம் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஏ அண்ட் பி ஆர் நவ் அட் த சேம் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே ஒரே டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற மாதிரி நீர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் எப்படி காமிக்கும் ஒரே அளவு காமிக்கும் இப்போ இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் ஒரு பவுல் எடுத்துருக்கோம் அதில் ஹாட் வாட்டரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஹாட் வாட்டரை ஆட் பண்ணியாச்சு தெர்மோமீட்டர் லெபாரட்ரி தெர்மோமீட்டர் இப்போ எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை தெர்மோமீட்டரை இந்த ஹாட் வாட்டரில் வைக்க போகிறோம் வச்ச உடனே ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வைக்கும்போது எதில் இருந்தது டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருந்தது பாருங்கள் ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஃபார்ட்டிக்கு வந்துருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு 
கோல்டு வாட்டர் அதர்வைஸ் டேப் வாட்டரில் இந்த தெர்மோமீட்டரை டிப் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு வாட்டரில் வச்ச உடனே சடன் டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் கோல்டு வாட்டரில் இப்போ எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே வருது வரும்பொழுது ஃபஸ்ட் நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இப்போ திருப்பி அளவு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது கோல்டு வாட்டரையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து இப்போது செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பவுல் பவுல் ஏ பவுல் பி இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹாட் வாட்டரையும் கோல்டு வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ தெர்மோமீட்டரில் வச்சு நம்ம தரிசியாக எனி சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ நோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெர்மோமீட்டரில் ரீடிங் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இப்போ தெர்மோமீட்டரில் அளவு எவ்வளோ காமிக்குது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒன்ஸ் இதிலேருந்து எடுத்த உடனே என்னாகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் தெர்மோமீட்டர்லேருந்து அளவு வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டியில் இருந்தது அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தெர்மோமீட்டரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பி பவுலில் வைக்க போகிறோம் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி நம்ம இதில் வைக்கிறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் காமிக்குது ஸோ ரெண்டு ஒரு ஹாட் வாட்டரையும் கோல்டு வாட்டரையும் சேமாக ஒரே அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் த டெம்பரேச்சர் டிட்டர்மைன்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் வெப்பநிலை வெப்பம் பரவும் திசையை தீர்மானிக்கிறது யூ ஹோல்ட் யூ ஆர் ஹோல்டிங் எ ஹாட் கப் ஆஃப் காஃபி வுட் த ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒரு சூடான காஃபி கப்பை நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம் வச்சிருக்கும் பொழுது வெப்ப ஆற்றல் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் யுவர் பாடி டு த காஃபி உடம்பிலிருந்து காஃபிக்கு வெப்பம் பரவுது த காஃபி டு யுவர் பாடி காஃபியிலிருந்து உடலுக்கு பரவுகிறதா த காஃபி டு யுவர் பாடி யுவர் ஸ்டாண்டிங் அவுட் சைட் ஆன் யூ சம்மர் டே வெயில் காலத்தில் நீங்கள் விளையாடுறீங்க வச்சுப்போம் இட் இஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அவுட் சைட் வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போது உட் த ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் இதில் வெப்பநிலை எங்கேருந்து எங்கே பரவுகிறது இவர் பாடி டு த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் உடலிலிருந்து காற்று மூலக்கூறுகளுக்கு பாய்கிறதா த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் டு யுவர் பாடி காற்று மூலக்கூறுகளிலிருந்து உடலுக்கு பாய்கிறதா அஃப்கோர்ஸ் த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் டு யுவர் பாடி You are standing outside a winter day. குளிர் காலத்தில் வெளியில் நிற்கிறோம் இட் இஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸ் அவுட் சைட் வெளியில் எவ்வளோ வெப்பநிலை இருக்குது இருபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் உட் த ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் வெப்பநிலை எப்படி பரவும் யுவர் பாடி டு த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் உடம்பிலிருந்து காற்று மூலக்கூறுகளுக்கு பரவுகிறதா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் டு யுவர் பாடி காற்று மூலக்கூறுகளிலிருந்து உடலுக்கு பாய்கிறதா யுவர் பாடி டு த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் செட் டு பி இன் தெர்மல் கான்டக்ட் இஃப் தே கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹீட் எனர்ஜி இரண்டு பொருட்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளுடைய வெப்பநிலை மற்றொரு பொருளுடைய வெப்பநிலையை பாதிக்கும் Thermal equilibrium exists when two objects in thermal contact no longer affect each other's temperature. Two pores are in the same way. One is the same way. Now we can see a bowl. We can see a bowl. We can see a bowl. We can see a hot water. We can add a hot water. Suppose you add a glass tumbler. Heat transfer. Now we can see a glass tumbler. For example, if you have a pot of milk, from a refrigerator is set to is set on the kitchen table the two objects are in thermal contact or fridge la irund or paal paathra eduthu velila vekkrom after certain period the temperatures are same and they are said to be thermal equilibrium konja nerathukku pinnadi paathom appdi sonna eppadi irukum same aga irukum Expansion in solid. I am trying to open a tight jar. 
but he cannot open it he asks his uncle to help some ore irkamana jaadi tarakka mudi tarakka meelran ana avanala tarakka mudiyala avan vandu avanudaiya mama vidam udavi kekkran avanga mama enna pandraar chinna trick use pandraar ama adhe mari seira enna pandran ore soodana தண்ணீரில் அதை வைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் ஆகுது ஏன் அது மாதிரி ஓப்பன் ஆகுதுன்னா வெப்பத்தால் பொருட்கள் விரிவடையும் த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் யர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹீட்டிங் இஸ் கால் தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் பொழுது அது விரிவடைவதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்பொருளின் வெப்ப விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வெப்ப விரிவடைதல் லீனியர் அண்ட் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் நீல் மற்றும் வறும விரிவு அப்படின்னு ரெண்டு வகைப்படும் எ சாலிட் ஹேஸ் ஏ டெஃபினட் ஷேப் ஸோ வென் ஏ சாலிட் இஸ் ஹீட்டட் இட் எக்ஸ்பேண்ட் இன் ஆல் டைரக்ஷன் தட் இஸ் லென்த் ஏரியா வால்யூம் ஆல் இன்க்ரீஸ் ஆன் ஹீட்டிங் ஒரு திண்ம பொருளை சூடுபடுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் திண்ம பொருள் அப்படின்னும் போது அதுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கும் ஏரியா இருக்கும் வால்யூம் இருக்கும் குறிப்பிட்ட ஷேப் இருக்கும் இப்போது சூடுபடுத்தும் போது அனைத்துமே அதிகரிக்கும் த எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் லென்த் அது நீளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றமாக இருந்தால் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் வேல்யூம் அது பருமனலை அதிகரித்தால் அது கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கேட்டு ஜன்னல் கம்பி அதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணுவாங்க வெல்டிங் ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ ஒரு நீளமான கம்பியில் சூடுபடுத்தும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய விரிவு எக்ஸ்பேன்ஷன் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு உருவையாக இருக்கக்கூடிய பொருள் சப்போஸ் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை சூடுபடுத்தும் பொழுது இதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் என்னது கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் டேக் ஏ மெட்டல் ரிங் அண்ட் மெட்டல் பால் ஆஃப் சச் சைஸ் தட் த பால் ஜஸ்ட் பாசஸ் த்ரூ த ரிங் மெட்டல் பால் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போடும்போது என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஈஸியாக இது உள்ள என்ற ஆகுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ண பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது உள்ளே போக முடியல ஏன் அப்படின்னா கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் வருமனில் ஏற்படக்கூடிய விரிவு ஹீட் த பால் அண்ட் செக் வெதர் இட்ஸ் பாசஸ் த்ரூ த ரிங் நாட் பாஸ் த்ரூ நவ் லெட் த பால் கூல் டவுன் அண்ட் செக் வெதர் இட் பாசஸ் த்ரூ த ரிங் பாஸ் த்ரூ அதை என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணதை திருப்பியும் கூலிங் ஆக்குறோம் கூலாக பண்ண பிறகு குளிர்ச்சடை செய்த பிறகு அந்த ரிங்குக்குள்ள அது போகுதான்னு பார்ப்போம் இதை குளிர்ச்சடைய செய்த பிறகு இந்த ரிங்குக்குள்ளே இந்த பால் போகுதான்னு பார்த்தா பால் போகுது இந்த லெசனோட கண்டினியூவேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்